আপনি দেখেন আফগানিস্তানে কারা খ্রিস্টানরা মুসলমান কতল করতেছে ফিলিস্তিনিতে ইহুদিরা কতল করতেছে মুসলমানদেরকে ঠিক তো বারমায় মুসলমানদেরকে কতল করতেছে কারা বৈদ্যরা ঠিক এহুদিরা ফিলিস্তিনে এবং কাশ্মীরে আজকার ইন্ডিয়া ভারত মুসলমানদেরকে কুল করতে চায় আক্রান্ত হবে তার প্রতিশোধ দিতেই হবে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াইতে হবে যেখানে এই বিশ্বের যেই আছে কার আছে আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপ মহাদেশে আফ্রিকা আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে যেখানে এই মুসলমানদের উপরে আক্রমণ হামড়ে আমরা তা প্রতিহত করবই করবে ইনশাল্লাহ এখানে উপস্থিত সভাপতি কারি মৌলানা আবুল হোসেন সাহেব আমাদের প্রধান অতিথি গণপ্রধানী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলা হজরত মাওলানা শেখ আবদুল্লাহ হাফিজাহ তালা আমি মাওলানা এর জন্য বলছি তিনি শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহ আলার ছাত্র গহরডাঙ্গা মাদ্রাসা থেকে তিনি পড়াশোনা করছেন এই জন্য তাকে মাওলানা বলছি এবং এখানে অলামা ইকরাম আমাদের শীর্ষস্থানীয় আলেম ইমামগণ এবং তাহিদি জনতা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ জনসংখ্যার দিক থেকে প্রথম হয়েছে ইন্দোনেশিয়া তারপর আমরা এই দেশের শতকারা নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান কত মুসলমান শতকারা নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আমি যে আয়াত খান আপনাদের সামনে তেলোয়াত করছি আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন তোমরা সবচেয়ে উত্তম জাতি তোমাদের কাজ কয়টা আমাদের কাজ কয়টা দুইটা মুনকার সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা কি ঠিক কিনা বলেন তাহলে নবীওয়ালা কাজ কয়টা দুইটা একটা হইছে মক্কি জীবন হেন্দামা ওয়াজাদা রসুল্লাহাম আন নবুফি আর সানা তিনি দাওয়াত দিলেন কতজন মুসলমান হয়েছিল মাত্র পঁচাশি জন এরপরে কি করলো অমাকার কাফেররা ষড়যন্ত করলো যে কোথ থেকে এই মোহাম্মদ বেন আবদুল্লাহর ছেলে আসলো নূতন ধর্ম নিয়া আমরা তো তিনশো ষাটটা মূর্তির পূজা করি আল আসলাম ফি কাবাতুল মোশাররফা আমরা পূজা করি একে খুন করো কতল করো কারা ষড়যন্ত্র করলো কাফেররা আল্লাহর হাবিব আলিম বিরাতি সুদুর আল্লাহ বলতেছেন দোস্ত আপনার জন্মভূমি মক্কা মকাররাম আপনার জন্য নিরাপদ নয় আপনি হিজরাত করেন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাতের পর কত বছর তিনি জেহাদ করলেন কাফের মোর্শেখ বেইমানদের বিরুদ্ধে কত বছর আসার আসানা দশ বছর দশ বছরে তিনি যদি মসজিদে নবহিত বসে তো দোয়া করতে পারতেন ইয়ার অব্বর আলমিন সারা বিশ্বের কাফের বেইমানে হুদি খ্রিস্টান হুনুদ যারা আছে তাদেরকে হেদায়ত করেন এই দ করছেন না তায়েফের ময়দানে ওহুদের ময়দানে হুদ্যকের ময়দানে তিনি যুদ্ধে শরিক হয়েছেন কি যুদ্ধে শরিক হয়েছে কি হয় নাই দালদার শহীদ হয়েছে কিনা হয় নাই ওহুদের ময়দানে দালদার শহীদ হয়েছে কি হয় নাই তাহলে শুধু দাওয়াতি কাজ হবে না যেখানে অন্যায় থাকবো যেখানে খুন থাকবো যেখানে দর্শন থাকবো যেখানে অবিচার থাকবো স্টেপ বিরোধী কাজ থাকবো তা আমাদের রুখতে হবে শক্তি দিয়ে রুখতে হবে মুখ দিয়ে রুখতে হবে এদেশে নাস্তিকদের ঠাই নাই আমাদেরকে তা ধ্বংস করতেই হবে ইনশাল্লাহ শুধু দাওয়াতি কাজ হবে না আমাদের শক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে হবে না হলো মুসলিম আজকার বিশ্বে যদি টেরোরিস্ট দেখেন আপনার খার্তুন বিশ্ববিদ্যালয় সুদানের একজন বড় দার্শনিক 
সে বলতেছেন আমি আপনাকে তার বক্তব্যটা শোনাইতেছি সে একটা বলতেছে যে পৃথিবীতে টেরোরিস্ট কেরা যে হাই আমি মুসলিম আপনি দেখেন আফগানিস্তানে কারা খ্রিস্টানরা মুসলমান কতল করতেছে ফিলিস্তিনিতে হুদিরা কতল করতেছে মুসলমানদেরকে ঠিক তো বারমায় মুসলমানদেরকে কতল করতেছে কারা বৈদ্যরা ঠিক এহুদিরা ফিলিস্তিনে এবং কাশ্মীরে আজকার ইন্ডিয়া ভারত মুসলমানদেরকে কুল করতে আক্রান্ত হবে তার প্রতিশোধ দিতেই হবে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াইতে হবে যেখানে এই বিশ্বের যেই আছে কার আছে আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপ মহাদেশে আফ্রিকা আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে যেখানে এই মুসলমানদের উপরে আক্রমণ হামড়ে আমরা তা প্রতিহত করবই করবে ইনশাল্লাহ সংগ্রামী ভাইয়ের আমার আলে মরাবা এবং তাহলে জনতা আপনাদেরকে বলতে চাই আমাদেরকে প্রথম দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াতে কাজ না হলে সাথে সাথে তার শক্তি দ্বারা ফিরাতে হবে এরা রসুল্লাহ সাল্লামের বুখারি মুসলিমের হাদিস ঠিক কিনা বলেন যদি তা না হয় মুখে বলতে হবে যদি তা না হয় অন্তরে তা ঘৃণা করতে হবে আসুন ওলামায় গ্রাম ইমামদেরকে আমি আহ্বান জানাবো করো জোরে এক পাইলে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে আজকার যেখানে বেবিচার চলছে ফুল চলছে ঘুম চলছে আজকার আপনার মতো একটা নিষ্পাপ ছাত্রকে বইয়ের খুল করা হয়েছে তার বিচার আমরা দেখতে চাই সরকার শুধু মুখে বললে হবে না তার বিচার করতে হবে তার কি অপরাধ এদেশে আমরা শান্তিতে সুখে থাকতে চাই